Hello my dear students, I hope you all are fine. After completion of your internal assessment, once again I would like to welcome you in our science class. In this video, we will complete the chapter which is getting to know plants. This chapter is in biology. As the internal assessment started, uh, started so we just pause the new videos which is going to be continue related to respected chapters. But now as your internal assessment is completed, let's start uh, learning once again. Uh, in the internal assessment, you have completed total four chapters. That is uh, food, where does it comes from, then components of food, then fiber to fabric and fun with magnet. But for the further internal assessment, or should I say term one examination, uh, total eight chapters will be there and out of this eight chapter this chapter is one of those so without wasting time let's complete this chapter but before that uh, let me uh, let me tell you what we understood in the la in the previous videos in the previous videos we completed structure of leaf so what do you mean by the term leaf? Leaf means the thin, flat, broad, green, uh, paper-like structure is considered as a leaf. Matlab, a thin, then flat, then broad. Green structure is known as what? Leaf. Now this leaf is having different parts. So let's understand one by one. So, as you know that the angle has been created between the leaf and the stem or should I say branch. So, that portion is considered as a axil. The second one is petiole. Petiole means what? That small stalk which connects the leaf and the branch. It is known as what? Petiole or the portion of the leaf which attach with the branch. So, it is known as what? Petiole. So, ye chota sa jo small stalk hai. Isko hum kya bolenge? Petiole. Next one is lamina. What is lamina? As you can see that leaf, leaves are having different shapes. So based on that, whatever the broad part of the leaf is there, it is known as lamina. The broad part of the leaf is known as what? Lamina. Next one is midrib. As you can see that inside the leaf, the thick central vein is located in the center of the leaf. Okay, so this central vein, this thick central vein is known as midrib. Moving to the next is veins. So as you can see that from the midrib, you can see small channel-like structure comes out. So that channel-like structure uh, which completely spread on the leaf is known as veins. These veins are also divided into further channels which are also known as veinlets v e i n l e t s veinlets bolte usko and these veinlets and veins gathering and uh, arrange a very beautiful structure known as leaf venation next one is you can see the edge edge of the leaf is known as what blade and last but not the least is tip the pointed end of the leaf is known as tip. So, whenever, uh, if anybody is asking you in the long answer that uh, draw and explain the structure of the leaf. So, you have to draw the leaf and mention the labels like in a manner. Make sure that you will cover all the labels which is which I have explained you right now. Okay. So, you must have to take care about how to draw and how to label. So, you must have to do practice. In the exam, if the structure of leaf has been asked, then uh, whatever the diagram and the labels, okay, it consists of total two marks. Means, whatever you are drawing, aap jo drawing kar rahe ho, uska ek mark hota hai and aap sahi labels karte ho. Uska ek mark hota hai. So, like in a manner, total two marks ka just diagram hota hai. Lekin, if exam mein poochha jaye ki draw 
and explain the structure of leaf. So at that time you must have to write the definition of this given label. मतलब कि उस टाइम पे आपको क्या करना है अगर आपको draw and explain बोला सिर्फ draw बोला है तो वो दो marks का होगा लेकिन अगर draw and explain है तो वो चार marks का हो जाएगा और वो चार marks में जो दो mark है वो you can see over here that the diagram and the correct labels these are stands for two marks अब आपको explain करना describe करना है तो आप क्या describe करोगे you will going to write the definition of this label जैसे कि veins की definition midrib की definition petiole की definition lamina की definition minimum sorry maximum कोई भी चार लेबल्स की डेफिनेशन वहां पे होनी चाहिए ईच डेफिनेशन स्टैंड्स फॉर हाफ मार्क्स सो ऐसे करके चार लेबल्स की दो मार्क्स सो 2 प्लस 2 फॉर लाइक इन अ मैनर पूछा जा सकता है ओके okay? सो so, ये चैप्टर के अंदर हम एक नया आ, नया टाइप का क्वेश्चन सी, सीख रहे हैं दैट इज डू एस डायरेक्टेड जिसके अंदर लॉन्ग आंसर्स आते हैं जैसे कि चार मार्क्स के ओके okay? सो so, ये चैप्टर के अंदर ये क्वेश्चन है वो चार मार्क्स में पूछा जा सकता है। I'm not telling you कि it will going to be it will it is there inside the paper। I am just giving you the hint that this type of question can be asked in the paper। ये चैप्टर में टोटल ऐसे दो क्वेश्चन हैं जो चार मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। The first one is structure of leaf and the second one is structure of flower। So you must have to practice like in a manner because now you are in the sixth standard. So you must have to be aware about, uh, you must have to practice for the long answers. Okay, till fifth standards it's okay. Now from the sixth standard onwards you must have to practice about the long answer because in the ninth standard there will be CBSC board 9 and 10. So for the 9 and 10 you must have to prepare, uh, you must have to start your preparation since sixth standard only. So prepare yourself for writing long answer. So this thing we completed in the previous videos. Now today we will going to learn about the leaf uh, for the information. So let me tell you. So in this video we will understand about the leaf venation relation between leaf venation and the root. As you know that uh, whatever the vein and veinlets are there they are going to create a very beautiful arrangement or design on the leaf which is known as leaf venation. Now this leaf venation is having mainly two types that is first one is reticulate leaf venation and the second one is known as parallel leaf venation. So reticulate leaf venation means what that you can see the net like structure is being created so that is known as reticulate leaf venation. And whenever if you observe the leaf and on that you can see that the lines are quite straight and parallel with each other. So such kind of leaf venation are considered as a parallel leaf venation. So example of the uh, reticulate leaf venations for example people, then neem, mango, rose etc. While the examples of parallel leaf venation banana, grass, aloe vera, uh, then uh, you can see the coconut trees leaves okay so that kind of uh, they are considered as a parallel leaf venation okay now we are going to understand the relation between root and leaf venation a quite strange thing but completely true that whatever the plant if you want to know that which plant is having which type of root you know roots are having two types that is tap root and fibrous root Tap root is having one main root and from that the lateral roots comes out. While the fibrous roots, there is no main root. All the roots seem similar and grow together. <clears throat> so that is fibrous root. So now uh, if you want to know that uh, which plant is having which type of root. So we can uh, directly guess it with the help of the leaf venation. Okay, the relation between the leaf venation is likewise. Suppose your plant is having reticulate leaf venation. Matlab, uh, jo leaf hai, uske upar net like structure bana hai. So, usko hum reticulate leaf venation kehte hai. So, aise plant ka root koon sa hooga? Tap root hooga. 
कौन सा होगा टैप रूट जैसे कि आप रोज का प्लांट ले लो या फिर पीपल का लीफ ले लो सो यू कैन सी ओवर दैट दैट वेरी ब्यूटिफुल नेट लाइक स्ट्रक्चर इज बीन क्रिएटेड सो सच काइंड ऑफ प्लांट इज हैविंग टैप रूट मीन्स वन मेन रूट एंड फ्रॉम दैट द लिटरल रूट कम्स आउट दिस इज द रिलेशन बिटवीन द रेटिक्यूलेट लीफ वेनेशन एंड द टैप रूट तो एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल्स में आपको क्या करना है बहुत इजी है एक्स्ट्रा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है जो नाम आपने रेटिक्यूलेट लीफ वेनेशन के लिए याद रखे हैं वही सारे नाम किस में आ जाएंगे इसमें ओके okay? या तो फिर अगर आपको सपोज इन एग्जाम अगर आपको रेटिक्यूलेट लीफ वेनेशन के एग्जाम्पल्स याद नहीं है तो कोई बात नहीं आपको टैप रूट के एग्जाम्पल्स याद हो तो आप वो लिख सकते हैं जैसे कि कैरेट है रेडिश है देन रोज है देन पीपल है नीम है लाइक वाइज ओके सो लाइक दिस वे आपको नाम याद रखने में इतना ज्यादा टफ नहीं पड़ेगा हाँ लेकिन आपको एक चीज में कंफ्यूजन हो सकता है कि कौन से लीफ वेनेशन में कौन सा रूट होता है सो आई वुड सजेस्ट यू दैट आप कोई एक ही नाम याद रखो दूसरा उसका अपोजिट है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुझे रेटिक्यूलेट लीफ वेनेशन इजीली याद रहता है कि रेटिक्यूलेट लीफ वेनेशन का आ, वाले प्लांट का रूट है टैप रूट ओके okay? सो so, इसका उल्टा क्या होगा रेटिक्यूलेट लीफ वेनेशन का उल्टा है क्या पैरल लीफ वेनेशन एंड टैप रूट का उल्टा क्या है फाइबर रूट राइट सो सेंटेंस बन गया दैट द प्लांट दैट हैज पैरल लीफ वेनेशन कंसिस्ट फाइबर रूट ओके okay? और एग्जाम्पल्स याद रखने में भी बहुत इजी है दैट पैरल लीफ वेनेशन के एग्जाम्पल्स आपको जो याद रहे वही यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है सपोज इन एग्जाम इफ यू डोंट नो द पैरल लीफ वेनेशन एग्जाम्पल देन यू कैन कॉपी पेस्ट द फाइबर फाइबर रूट एग्जाम्पल ओके सो इट्स क्वाइट इजी जस्ट आपको कौन सा स्टेटमेंट इजीली याद रहता है रेटिक्यूलेट वाला याद रहता है कि पैरल वाला याद रहता है उसके ऊपर से आपको दूसरा अपोजिट है वो बना देना है ओके सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द रूट्स एंड लीफ वेनेशन नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट दैट इज ओवर दैट दिस आर द कैरेट्स ओके कैरेट्स मींस व्हाट एवर द स्टोर्ड फूड इज देयर ओके सम प्लांट्स आर स्टोरिंग देयर फूड इनसाइड द रूट सो कैरेट क्या है अपना वही है ओके okay, कि कैरेट का जो रूट पार्ट होता है उसमें फूड है वो स्टोर होता है इसलिए वो कैरेट ऐसे शेप का होता है एंड दिस इज द मेन रूट और उसमें से छोटे छोटे लिटरल रूट्स है वो निकल के आते हैं ओके नाउ दीज आर द स्टेम स्मॉल टेंडर स्टेम एंड उसमें से लीव्स निकल के आ रहे हैं सो वेन एवर यू मैग्निफाइ वेन एवर यू टेक द लीव ऑफ द कैरेट एंड सी अंडर द मैग्निफाइंग ग्लास यू विल ऑब्जर्व दैट इट इज हैविंग रेटिक्यूलेट लीव वेनेशन so this shows the relationship between the tap root and the reticulate leaf venation now i am moving to the next that is fibrous root over here whatever the photo is there it is a root fibrous root ye banana plant hai uska root hai to usme aap dekh rahe ho that there is no main root inside it all seems similar so such kind of root are known as fibrous root now let's observe the leaf of the banana Okay, so you can see that this is the thick central vein, which is known as midrib, and you can see that all the veins are perpendicular to the midrib. Okay, and almost parallel with each other. So it's proved that uh, the parallel leaf venation consists fibrous root. Okay, such plant consists fibrous root. Clear? so this is the relationship now we are moving to the next that is about function of the leaves now what is the function of the leaves so basically two functions are there first is photosynthesis and second one is transpiration process photosynthesis process photo means what photo means light photo means aap jo capture karte ho usko nahi yahan pe photo hi mein photo means light synthesis means to combine okay so photosynthesis together means light and light to combine okay so like this way uska meaning hota hai now what is this photosynthesis process as you know for the light, uh, for the living purpose we must have to consume water and food same way for other living organisms too so you can see over here that plants also require food now how this food is been prepared the food has been prepared by the plants by itself only 
they are going to produce food on their own that process is known as photosynthesis process okay hum logo ko agar khana banana ho so we must firstly go to uh, grocery shops buy some spices and uh, buy some fruits and vegetables then we uh, then we cook it and then we consume okay so this is our way now plants are performing this process on their own unko kisi ke upar rely nahi lena hai hame rely rehna padta hai sabzi pe rely lena rehna padta hai okay meat pe chicken pe uske upar hame rely rehna padta hai for the food lekin plants ka kya hai plants do not rely on the others matlab kisi aur ke upar depend nahi rehte hai they are making food on their own now who is going to prepare this food inside the plant so leaves will perform this photosynthesis process and make the food and this food is been transported to rest of our plant parts with the help of stem understand so this is the photosynthesis now uh, this photosynthesis is a quite a vast topic okay so i will going to teach you this photosynthesis process in detail in class 7 okay so up till now just remember the definition that the process in which plants make food on their own is called photosynthesis process clear the second one is transpiration process let me tell you one uh, nice activity i will uh, and through that activity we can exp uh, uh, i can explain you the transpiration okay so what you have to do aapke ghar pe koi na koi to पॉट के अंदर प्लांट है वो ग्रोन हो गई सो so, आपको क्या करना है कि वो प्लांट की एक ऐसी स्टेम पसंद करनी है कि जिसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा लीव्स हो वंस यू चूज नाउ व्हाट यू हैव टू डू यू हैव टू टेक वन ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन आपको क्या करना है एक ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन लेनी है एंड एक थ्रेड लेनी है अब आपको क्या करना है कि जो भी प्लांट्स की ब्रांच के ऊपर सबसे ज्यादा लीव्स है आपको क्या करना है उसके ऊपर पॉलीथीन है वो लगा देनी है उसके ऊपर पॉलीथीन है वो चढ़ा देनी है और उसको अच्छे से टाई कर देना है विद द हेल्प ऑफ थ्रेड अब आपको वो ब्रांच को ऐसे ही रहने देना है द नेक्स्ट डे व्हेन यू ऑब्जर्व दैट पॉलीथीन सो आपको उसके अंदर छोटे छोटे पानी के ड्रॉपलेट्स है वो दिखेंगे वॉट इज दैट ड्रॉपलेट वेर डज इट कम फ्रॉम सो दिस ड्रॉपलेट आर नथिंग बट द कंडेंसेशन ऑफ वॉटर वेपर ओके जब आपको बहुत गर्मी लगती है या आपने ज्यादा पानी पी लिया होता है तो उस टाइम पे आपकी बॉडी इधर विद द हेल्प ऑफ यूरिन और विद द हेल्प ऑफ स्वेट आपकी बॉडी में से एक्सेसिव वाटर है वो बाहर निकाल देती है और साथ साथ में थोड़ा टॉक्सिक टॉक्सिक चीजें भी बाहर निकल जाती है लेकिन प्लांट्स के अंदर यूरिनेशन प्रोसेस प्रेजेंट नहीं होती है सो समाइम्स इट है सो so, उसमें से थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा वाटर है वो लीव्स है वो <coughs> वो पानी को किस में कन्वर्ट कर देते हैं वाटर वेपर में एंड दिस वाटर वेपर इज गोइंग टू बी मर्ज इन साइड द मर्ज इन द एटमोस्फियर ओके सो द लॉस ऑफ वाटर इन टर्म्स ऑफ वाटर वेपर थ्रू द स्टोमाटा इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन नाउ स्टोमाटा इज क्वाइट न्यू फॉर यू सो लेट मी शो यू वॉट इज स्टोमाटा ओके टोमाटा को देखना हो तो यू मस्ट हैव टू ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप सो माइक्रोस्कोप के अंदर जब आप देखोगे तो आपको इसके ऊपर आप ये देख रहे हो छोटा सा सो दिस इज नोन एज व्हाट स्टोमाटा स्टोमाटा एक छोटा सा पोर जैसा स्ट्रक्चर होता है ओके और ये जो देख रहे हो ये जो रेड कलर का है वो ओपन और क्लोज ओपन और क्लोज होता रहता है ओके इसकी वजह से वो क्या होता है इसकी वजह से प्लांट्स uh, है वो वाटर को एटमोस्फियर में इन टर्म्स ऑफ वाटर मीन ट्रांसपीरेशन प्रोसेस वो कर सकते हैं एंड दूसरी चीज एक्सचेंज ऑफ गैसेस मैंने आपको बोला था कि प्लांट्स आर टेकिंग सीओ टू एंड रिलीजिंग ऑक्सीजन सो ये प्रोसेस करने के लिए स्टोमाटा uh, का यूज जैसे हमारे बॉडी के अंदर हम नोस का यूज करते हैं इनहेल करो तो ऑक्सीजन अंदर जाएगा एक्सहेल करो तो सीओ बाहर जाएगा तो नोज है ना वो एक्सचेंज ऑफ गैसेज कर रहा है ना सो सेम वे प्लांट्स के अंदर भी ऐसा एक्सचेंज ऑफ गैसेस है छोटू सा नोज है स्टोमाटा ओके जिसके अंदर वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस को परफॉर्म कर सकते हैं बट उल्टा दे आर टेकिंग इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव्स आउट ऑक्सीजन क्लियर सो दिस इज द स्टोमाटा स्टोमाटा की डेफिनेशन क्या है 
tiny pores present on the surface of the leaves are called stomata. सरफेस के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो माइक्रोस्कोप के अंदर अगर आप देखो तो आपको देखेगा सो दैट इज नोन एज वॉट स्टोमाटा और स्टोमाटा क्या परफॉर्म करता है ट्रांसपीरेशन प्रोसेस सो यू कैन सी दैट दिस इज द फंक्शन ऑफ द लीव्स ओके लेट मी शो यू अनदर फोटो ओके ये जो है ये जो पोर्सन है और ये जो स्टोमाटा है दैट इज ओपन सो ओपन होने से क्या होगा कि वो सीओ है वो अंदर ले लेगा ओके okay, और ऑक्सीजन है वो बाहर फेंक देगा एज वेल एज इसके अंदर वो क्या करेगा वाटर वेपर है वो रिलीज कर देगा एटमोस्फियर वंस दिस प्रोसेस इज डन ये बंद हो जाता है दरवाजे जैसा है ये बंद हो जाता है ये बंद हो जाता है मतलब कि आप एक्सचेंज ऑफ गैसेस या ट्रांसपीरेशन प्रोसेस परफॉर्म नहीं कर सकते ओके सो लाइक दिस वे हमारे नोज की तरह ही है ओके एक्सचेंज ऑफ गैसेस परफॉर्म करता है एज वेल ट्रांसपीरेशन प्रोसेस है वो परफॉर्म करता है Okay, so in this video we completed the relation between the roots and the leaf venation as well as the function of the leaves. In the next video we will start something new. Okay, we will learn something new topic or I can say that we will learn about flowers. Okay, till then just uh, uh, explore the nature nearby garden ke andar jao ghumo. Usko explore karo, samjho, dekho, observe karo. Okay, and uh, थोड़ा बहुत साइंस सीख लो ओके टिल देन स्टे हैप्पी कीप स्माइलिंग हैव अ नाइस डे बाय